ഹലോ ഒരുവൻ ഞാൻ സാദിഖ് ബിസ്മി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളൊരു ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തമ്മിനയിൽ കണ്ട് കാണല്ലേ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വാട്സാപ്പിനകത്തും ഒക്കെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ടി വി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ടി വി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അതിന് അഴിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ചേട്ടാ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അത് മൊത്തം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ബേസിക് ഒന്നും അറിയില്ല അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പി സി കൊക്ക് അതിന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇൻഡേഷൻ കൊക്ക് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഐ ജി ബി എന്തൊക്കെയോ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അപ്പം നമുക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും ഓക്കെ ഓരോന്നും ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടി വി മെക്കാനിക്കൽ ടി വി മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ പഴയ സി ആർ ടി ടി വി ഒക്കെ മെക്കാനിക്ക് എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ സി ഡി ടി വി കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പെട്ടെന്ന് പയറിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഈ എൽ ഇ ഡി ടി വിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പ് രണ്ടും രണ്ടാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒന്ന് കോമൺ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയും റെസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയും മാസി ഐ സി എന്താണെന്ന് അറിയും വോൾട്ടേജ് വയ്ക്കാൻ അറിയും ഓരോ സംഭവത്തെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുമെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മോഡൽ ടി വി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അയാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടി വി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വേറെയാണ് ഓക്കെ സംഭവം പക്ഷേ ഇവിടെ കോമൺ എല്ലാവിടെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്നാണ് ബേസിക് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകാരം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ബേസിക്ക് പോലും ഞാൻ മെയിൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസിക്ക് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളാണ് വീട്ടിൽ ടി വി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഐ സി കരഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിടണോ പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ മഴിക്കാനോ പിടിക്കാനോ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പിനായിട്ടായിരിക്കും വിളിക്കുക ഒക്കെ അതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ് ഞാനും പറയണം അപ്പോൾ ഐ സിൻ്റെ ഐ സിയുടെ എന്താ ഇത്രത്തോ ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ആ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും അഴിച്ചിട്ട് വെറുതെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് തന്നെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ബേസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും തിയറിയും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ കുറേ കാലം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ മെയിൻ ലാപ്ടോപ്പ് എൽ ഇ ഡി ടി വി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് മറ്റേ സി ആർ ടി ടി വി അങ്ങനെ ഇൻജക്ഷൻ കുറെ അതൊക്കെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് പറയുക ലാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് എൽ ഇ ഡി ടി വി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സർവീസും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു
ഓരോ ഡിവൈസിനും ഞാൻ ഫസ്റ്റിനെ പറയാം നമുക്ക് ഇൻട്രക്ഷൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഓരോന്നും ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി കയറി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് കഴിയുമായിരിക്കും മൊബൈലും ഏകദേശം ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ആൾക്ക് കഴിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് പിടിച്ചു പോകണം ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറി ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു ആയിരം പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കും അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റൊ